dijeron que todas estas tiendas de esta plaza de Hunt Club, que todas están así con, con personas dando billetes falsos. La pareja que ven aquí en las imágenes se desplazó por un centro comercial entregando billetes falsos. Visitaron varios comercios. El hombre esperaba a la mujer afuera de los locales comerciales mientras ella intentaba hacer compras con billetes falsos de 50 dólares y además recibía el cambio como ganancia. Justamente vamos a entrar a este local comercial a hablar con un empleado quien asegura que ha recibido estos billetes falsos. Intentaron estafar a la gente, intentaron hacer las cosas de una manera fácil. No piensan que la persona que está al otro lado del mostrador está trabajando duro. La dueña de esta pizzería también fue estafada por la pareja con un billete de 50 y entregó 40 dólares de regreso. Vino una pareja y ella usó un billete de 50 falso. Al principio no lo captamos bien, nos dimos cuenta más tarde. Dejamos de aceptar billetes de 100 porque últimamente recibimos demasiados billetes falsos de 100 dólares. Finalmente la pareja llegó a este bar donde hicieron un pedido que nunca recogieron, lo que alertó a los empleados y llamaron a la policía. Si lo comparas con un billete de 50 normal, era un poquito más corto, como si tal vez se hubiera encogido, no lo sé. La prueba dio positivo, lo único es que si lo pones a contraluz no mostraba las marcas de agua. De la oficina del alguacil del condado Seminole nos respondieron tres recomendaciones importantes para evitar ser estafados. Una de ellas es verificar la marca de agua incrustada en el billete. La segunda, la llamada tinta que cambia de color. Y por último, un hilo de seguridad incrustado verticalmente en el billete que solo se ve a contraluz. De momento parece una manera muy fácil de introducir estos billetes falsos en el comercio. Sin embargo, el alguacil del condado Seminole aseguró que ya están tras la pista de esta banda de delincuentes y es posible que muy pronto sean detenidos. Para Noticias Univisión Orlando, Henry Palumbo.